Hola, buenos días. Como ya me han presentado, soy Alexandra Recarte y soy mujer trans. Eh, tengo 27 años y comencé esta andadura pues, desde muy pequeña, que fue cuando me, me di cuenta de todo, de todo esto. Pero realmente no llegué a hacer las cosas hasta los 16, 17 años, que fue cuando empezaron a abrirse un poco las puertas. Eh, me han dicho que, habíais, que hay aquí varias personas que están estudiando eh, magisterio y desde mi experiencia personal eh, quiero enfatizar un poco lo importante que es a la hora de la educación, de, la, de educar a la gente que, que al final... Eh, no todo está estereotipado y que hay mucha diversidad a la hora de, de familias, de géneros, de sexualidad y que no porque sea algo que tengamos canonizado en, en esta sociedad sea lo que es correcto. Eh, a mí me costó que mi entorno y, y que mi, mi círculo de amistades y, y mi instituto, por ejemplo, eh, aceptaran este tipo de cosas. Eh, sufrí acoso escolar eh, por consecuencia de esto, como desde los 8 años hasta los 16 que me fui del instituto. Eh, y, en, y en ese sentido es donde tenéis que, que hacer el trabajo los, los que vais a ser profesores el día de mañana. Ayudar a la gente a, a la tolerancia, a saber que hay de todo, que cada uno es de su padre y de su madre y que no todo el mundo piensa igual. Y a respetar. Porque eso es lo que no se hacía conmigo, un respeto. Eh, aparte del acoso escolar, cuando yo tomé la determinación de, de, como quien dice, exteriorizarlo a mi familia, aunque yo ya iba diciendo cosas y ya se iban viendo, eh, yo tuve un intento de violación de, de tres vecinos y compañeros de instituto. Y esto fue con 15 años y fue algo que... A pesar de que fue un golpe duro, también fue un golpe que me ayudó a exteriorizar las cosas hacia afuera. A decir esto es lo que hay y quien me quiera bien y quien no también. Lo único que yo pedía en mí era eso, un respeto. No tuve durante mi etapa escolar ni, ni en el instituto el apoyo de profesores. Eh, a mí me decían que yo era la persona que siempre estaba metida en todos los problemas en lugar de ver que yo era la víctima de esos problemas. Y ahí es donde para mí tenéis que ayudar a evitar ese tipo de acoso escolar. Porque yo, en mi parte, yo lo superé, pero hay mucha gente que no llega a superarlo. Que toma otros caminos y al final acaba consigo mismo por lo que hacen el resto contra él. Y al final esa es a la persona perjudicada, porque el resto sigue con su vida, pero esa persona no. Y... Al final, luego, pues ya cuando tomé la decisión, ha seguido durante años el machaque, pero bueno, ya te lo tomas con otra filosofía de vida, ya vas madurando y, y viendo que realmente lo que te tiene que afectar es las críticas constructivas de las personas que te importan, no de lo que piense el exterior. Y, y a intentar vivir como quiero vivir, porque no hago daño a nadie siendo como soy, y al final eh, la gente piensa que esto es una elección, que es un gusto, que es una tendencia, pero no, esto es lo que soy. Y no os podéis llegar a imaginar lo duro que es intentar a la, a hacer a la gente entender que tienes que volver a retroceder hacia atrás para intentar volver a hacer el camino como habéis empezado a hacerlo todos. sintiendo lo que sois como personas y, y transmitiendo hacia afuera lo que realmente queréis ser, en lugar de que se estén oprimiendo y, y diciendo no, esto no es lo que, está, lo que es correcto. El rosa es de niñas, el, rosa es de, el azul es de niños, que es lo que tú eres. Ese tipo de cosas que parecen tonterías, al final afectan a, a la persona a la, que, a la que se educa, tanto las madres como los padres como en el colegio. Eso eh, que parecen cosas banales y que no tienen ninguna importancia, los niños son esponjas y eso lo absorben. Y no, les hace, y, y no son violentos, no son machistas, no son homófobos. Les creamos así. Les creamos con nuestros prejuicios. 
al, al, al menor es, eh, es una persona completamente inocente. Si nosotros les vamos poquito a poco sembrando eso, el que tienen que tolerar, el que tienen que respetar, el que tienen que querer a las personas tal y como son, porque no todos somos iguales, al final llegaremos a crear buenas personas. Pero a día de hoy todavía hace falta mucho recorrido con eso. Pero bueno, vosotros sois los profesores del futuro y entonces creo que eso es una gran labor que tenéis que vosotros tomar en parte. Y, y muchas veces el alumno que vayáis a tener no lo va a exteriorizar, pero vosotros tenéis que ser hábiles y verlo y detectarlo. Porque yo a lo mejor no lo, exteriori no lo exteriorizaba porque era más introvertida de lo que soy ahora. Pero, pero a mí se me veía. Yo mm, he tenido la misma cara siempre, no me he hecho cirugías faciales, ni me salió bello en la cara. Eh, siempre he sido una niña y, y físicamente so era igual que soy ahora. Entonces, y mis maneras a la hora de, de gesticular, de ser como persona, yo lo transmitía. A lo mejor no lo dices por, por miedo a que dirán, a, a me van a reñir, me van a castigar, me van a insultar, a, a miedo a provocar otra situación de acoso de las que vivía. Y al final dices, ¿qué pasa? O sea, no, no obtengo ayuda. Porque yo lo que os estaba comentando, no obtenía ayuda ni por parte escolar, ni al principio por parte familiar. Pero al final con el tiempo van entendiendo que, que, que eso, que no es una cosa que tú decidas, sino al final es lo que hay. Y si quieres a esa persona, tienes que aprender a asumirlo y que vivas esa persona su vida como quiera. Hay que educarles en que sean buenas personas, en que tengan valores, que sean responsables, trabajadores, pero no educarles con tú tienes que ser esto, aquello, o no sé si me estoy explicando en lo que os quiero decir, pero realmente todo lo que hagáis en, en, en vuestro trabajo al final repercute en esa persona. Y tenéis que saber lo que os estaba diciendo, intentar captarlo un poco, intentar ver un poco el, el cómo el alumno se maneja, cómo se muestra, los pensamientos que tiene. Y si tenéis dudas, ir a hablarlo directamente con esa persona. Porque a lo mejor esa persona necesita un apoyo, un apoyo que no obtiene por otra parte. Y ahí está vuestro trabajo. El intentar sacar a esa persona adelante y decirla que sepas que no estás solo, que vamos a ayudarte con esto, vamos a, a intentarlo trabajar, que no tiene por qué ser para ti una obligación o un suplicio el tener que ir a un baño masculino cuando realmente te sientes una mujer. Ese tipo de cosas que parecen pequeñeces, afectan, diariamente afectan y, y al final son parte del recuerdo de esa persona y hay recuerdos que se olvidan y hay otros recuerdos que se quedan y que siempre prevalezcan los malos pues no, no es algo muy agradable. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta alguna que realizarme para que queráis que profundice un poco más. ¿Habéis alguna rellenado los posits? Pues lo que te digo, si yo, por ejemplo, yo era una, una niña que a mí me gustaba jugar con muñecas y ir con niñas. En mi caso, eh, me acuerdo de una profesora que tenía en primaria que llevé una muñeca al instituto, y, digo, al, al colegio y me dijo que, que la guardara. Que eso se lo enseñara en privado, que no lo tenía que ver nadie más. En lugar de coger y darme un apoyo y me decir, si tú quieres jugar con una muñeca, ¿por qué no? Son cosas que que al final cuando eres pequeño, cuando eres inocente, no te vas dando cuenta. Pero sí que te vas dando cuenta cuando te llega el primer insulto. Ese insulto se repite. Y eso, como profesores, lo veis. Porque en una clase habrá 30 alumnos, pero, pero no sois tontos y escucháis. Y ese insulto que tú escuchas, como yo escuché tantas veces maricón, travelo, travesti, eh, marica... 
todo ese tipo de cosas, mis profesores lo, lo escuchaban. Y a mí nunca me dijeron, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes así? ¿Te sientes asá? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te enfoquemos? ¿Cómo quieres que te eduquemos? Yo tuve que salirme del instituto para cambiarme a otro y llegar y decir que yo quería vivir mi vida como una mujer con el nombre que yo quería. En lugar de en un instituto en el que yo había estado pues, to toda mi secundaria, no lo hicieron. Entonces, que tú te tengas que ver obligada a cambiar tu entorno, a irte a un instituto más lejos, a cambiar amigos por el machaque escolar que no se impidió en su momento, es, es, es duro. Porque yo los, los compañeros que yo tenía en mi clase eran los mismos que yo tenía en primaria. Y si eso se si hubiera parado cuando yo tenía ocho años, eso, esas personas hubieran cambiado y se hubieran cansado. Pero en lugar de eso, eso fue a más. Y hasta que no llegó el punto límite en el que yo planteé una denuncia contra estas personas, no se tomó remedio. Y no tomó remedio el instituto. Tomamos remedio mi familia y yo por nuestra parte. Yo tu, cuando tuve el intento de velación de estos vecinos, fue por finales de abril, primeros de mayo, yo seguía yendo al instituto porque ya me quedaba muy poco para terminar. Y uno de los profesores, yo siempre intentaba salir diez minutos antes y llegaba diez minutos más tarde para no encontrarme con nadie, aparte de tener que ir siempre acompañada por el miedo que a mí me producían estas personas. Eh, uno de mis profesores, en lugar de decirme y apoyarme, me dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la chorrada? En lugar de comprenderme que yo lo que tenía era pavor. Yo he llegado a no ir a, a mi clase con ocho años, a esconderme entre unos arbustos desde las nueve de la mañana que yo empezaba las clases hasta las dos de la tarde que terminaban, sin ir, porque tenía pánico a ir al colegio. Eso, desde los ocho años hasta los dieciséis años, son muchos años. Cosas que se podían haber impedido. A, a lo que tú me preguntabas de cómo se detectan, tú ves a una persona, su actitud, si es más amanerada, si es más femenina, si es más masculina, cómo habla, cómo se muestra, qué gustos tiene. Y luego lo que te decía, una parte muy importante es el acoso escolar en el momento en el que a esa persona la empiezan a insultar, la empiezan a denigrar, eso lo tenéis que captar vosotros como profesores. La idea, para mí, lo que hubiera sido ideal es que algún profesor se me hubiera acercado en algún momento y me hubiera dicho, ¿cómo te sientes? Tienes nuestro apoyo. En tu casa lo saben, ¿cómo lo aceptan? ¿No lo aceptan? No te preocupes, hablamos con tus padres. Si ellos no aceptan, vamos a tomar otras medidas. Que es ahora lo que se está implantando en el protocolo de educación que hay ahora mismo. Que si los padres no lo aceptan, se tomen otras medidas. Para que esa persona sea libre. Porque no por los prejuicios que haya, eh, pues eso, escolares, en familia, en amigos, tiene que esa persona vivir infeliz. Hay mucho más mundo. Y yo, por ejemplo, yo soy de una ciudad muy pequeña, que al final Valladolid es, es como un pañuelo, todo el mundo conoce a todo el mundo. Y, y a día de hoy, tengo 27 años, todavía hay gente que me conoce de aquel entonces y todavía he sufrido insultos. He sufrido insultos y he sufrido, he sufrido agresiones por parte de, de, de gente que, bueno, pues o por envidia o, o por acoso o por hobby, te insultan, te agreden y todavía a día de hoy Estamos en una situación legal en la de que, bueno, si te ha tirado del pelo es, es una falta leve. Pero yo no denuncio porque a mí me hayan tirado del pelo, porque el dolor físico se va. Yo insulto por el acoso que yo estoy recibiendo. A mí hay una persona desde hace cinco años que no para de acosarme cada vez que me ve y cada vez que me insulta. La he denunciado mmm, diversas veces y esa persona siempre se va de rositas. ¿Por qué? Porque la justicia no lo plantea como un acoso, como una situación de odio, sino lo, planta, lo plantea, bueno, pues porque te ha insultado, te ha agredido, te ha tirado el pelo. ¿Qué tengo que hacer? Para yo poder vivir tranquila en mi ciudad, ¿tengo que irme? Porque cada vez que yo me encuentro con esa persona tengo un problema. Y ya no es que yo tenga un problema, es que lo, puede tener esa, lo, lo puedo tener yo y las personas que vengan conmigo. O sea, yo he tenido pareja, y yo yendo con mi pareja me han insultado. Eso yo lo puedo aceptar y tolerar, pero esa persona que viene conmigo, ¿por qué? Si eso se hubiera cortado en su momento y a esa persona la hubieran educado en su momento, 
esto no estaría pasando. Y ahí es lo que os decía, ahí es donde tenéis que entrar vosotros. Vosotros y los padres. Si vosotros veis una situación de que los padres eh, no educan a sus hijos, porque un niño puede ser rebelde, puede ser trasto, puede ser un poco gamberro, vale. Pero cuando ya falta el respeto de la otra persona y, y intenta cortar la libertad de la otra persona, ahí ya hay un problema. Porque cuando son pequeños lo puedes parar, pero cuando son adultos eso ya no se para. Has creado una persona violenta, o has creado una persona homofóbica, intolerante, y al final esa, esas personas el día de mañana so, son imparables. Y son los que ahora son maltratadores, acosadores, asesinos, X mmm, variantes. Y todo eso se puede, afect eh, se puede cortar. ¿Cuántas personas hay transgénero, adolescentes que se han suicidado por esos motivos? Más de las que salen en las noticias. Sí, salen. Está bien que salgan mujeres que las han maltratado, que, que las han golpeado. Vale, pero hay que visibilizar otros, otro tipo de casos. Hace muy poco, eh, en, en la puerta casi de mi casa, han matado a una transexual. O sea, la dieron una paliza a las siete y media de la mañana. Un chico de 15 años. Hasta que no la reventó la cabeza, no paró. Y en lugar de su madre cogerle a ese chico y llevarle a comisaría, lo que hizo fue taparle, darle una serie de pastillas y decir que su hijo estaba drogado y no sabía lo que hacía. Como madre, si tú quieres que tu hijo sea una persona buena el día de mañana, ten los santos ovarios de cogerle y decir es que no quiero que seas así. Esto no es para ti. Te cojo, te llevo a comisaría y si lo has hecho lo pagas. Igual con eso que si tu hijo comete otro, o, o, otra, otro delito, aunque sea menor. Este era un delito grave. Todavía se sigue eh, eh, especulando en Valladolid que si esta persona a la que mataron le estaba acosando, que, que es que no sabía quién era, que pensaba que le iban a atacar, una serie de cosas, pero la que lo está pagando es la que está bajo tierra. Y la familia de esa persona. Yo desde... Desde que terminé todo, toda mi transición, eh, que lo hice sola con mi familia, a mí yo llamé a puertas médicas y se me cerraron. Fuimos a endocrinos y a mí me dijeron que me podían poner dietas, pero un tratamiento hormonal para que yo avanzara, no. Luego aparte, el protocolo sanitario en ese momento no cubría ciertas cosas, no cubría ni operaciones quirúrgicas de vaginoplastia, ni mamoplastia, rinoplastia, todo ese tipo de cosas que, que ahora se empiezan a implantar en Castilla y León, antes no se hacían. Y me tocó a mí buscar mi, 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 mi futuro, buscármelo yo con mi familia y con mis, y, y con mis padres y tirar para adelante porque a mí eso no me lo cubría nadie. Y no se daban cuenta de... Porque a mí me han llegado a decir muchas veces que es que, claro, lo tuyo no es necesidad, es un capricho. Tú, a ver, no es como un tumor, que si no te le quitan, te mueres. Tú con esto puedes vivir muchos años. Sí, puedo vivir, no. Puedo estar presente, pero vivir, no. Yo no hago mi vida como la haces tú. Ya no me refiero al acostarte con una persona o tener una pareja, sino al sentirte segura. Yo he cambiado completamente de actitud en el momento en el que yo terminé la transición. Ya más que pecho y demás, cuando yo me realicé la vaginoplastia, que me lo hice en Barcelona, ese año para mí cambió completamente mi personalidad. Era mucho más extrovertida, me gustaba arreglarme más, me sentía más guapa. Eso también lo exteriorizas hacia afuera y, y, y ayudas a que la gente te... No sé, si, que a lo mejor que te vean mejor y tú lo llevas mejor. Y, ahora, y en ese momento también las críticas, cuando tú ya has llegado a tu punto final, ya te resbalan un poco más. Pero ese tipo de cosas antes no se... Ahora se empiezan a, a cubrir en la seguridad social, pero antes no se cubrían. Y ha habido gente que se ha tenido que buscar la vida. Eh, desde la asociación en la que estoy, soy yo coordinadora del área trans, he visto casos de mujeres que se han tenido que prostituir, ya no por el hecho de quererse operar o no, sino hay el caso de una chica de, de Salamanca, que era una chica intersexual, y cuando nació sus padres la dijeron que, que bueno, pues 
les dieron a elegir que si entre niño o niña y dijeron pues un niño la cosieron la vagina y ala, a seguir adelante cuando esa chica tenía 14, 15 años y empezó a tener dolores horribles y que la bajó la regla su padre la dijo tú eres un niño y eres un maricón fuera de mi casa casos de esos hay más de los que la gente se piensa entonces si, si, si nos ponemos a plantear lo fácil que ha tenido la gran mayoría la vida, en ese sentido, porque todo el mundo tenemos problemas de una manera o de otra, pero ese tipo de problemas es muy difícil eh, asumirles cuando no te han pasado a ti, cuando, cuando los estás viendo desde fuera. Y, y yo ya os comento, cuando yo terminé la transición... Eh, yo podía haber perfectamente lavado las manos, haber pasado desapercibida y no estar metida en estas cosas ahora mismo. Pero me planteé que dije, bueno, pues si he pasado tantas cosas, posiblemente sea para que también las tenga que transmitir hacia afuera y tenga que ayudar a la gente. Eh, contacté con esta asociación con la que, con la que yo colaboro, que es, es ATC Rainbow, en Valladolid, y, y empecé a hablar con con diferentes casos. Hay, por ejemplo, una niña que además es conocida por parte de mi familia que tiene 11 años y, y tú la ves y es completamente una niña en el hablar, en los gestos, en, en cómo, cómo se mueve. Y, y tú lo ves y dices, si es que no hay duda. Ayer mismo hablaba con mis padres de, de mi situación y, y me decía mi madre dice yo es que no quería eh, condicionarte a como tú fueras por preguntar no condicionas a la persona porque al final la persona va a ser libre y va a hacer un poco lo que, lo, lo que le nazca lo que le dé la gana tú con preguntar ayudas a esa persona que exteriorice ciertas cosas a lo mejor le cuesta un poco más pero al exteriorizarlo y ver que por tu parte tiene un apoyo, esa persona ya no se siente sola. Y sabe que cada vez que tenga un problema va a poder ir a consultarte a ti. Hay gente que en mi caso, en, en la asociación, vienen a consultarnos a nosotros ya no simplemente porque tengan dudas, sino porque se sienten solas. Porque no tienen este apoyo. Y ese apoyo es importante con amigos, con padres y con profesores. Porque al final tu, tu círculo lo vas creando cuando vas siendo pequeño. Que luego sí, te puedes, puedes viajar, te puedes mover más y, y ir conociendo a gente y bueno, vas dejando todo un poco atrás. Pero para, que, para tú poderte mover y desenvolver e ir conociendo a gente tienes que sentirte segura. Y esa seguridad, aparte de que, de que esa persona la tenga o no, también se crea. Se crea eso, teniendo un apoyo. Y, y muchas veces parece que no, pero una simple pregunta a tiempo, ayuda mucho. Así que no sé si tenéis alguna preguntita más. <risa> vale. Eh, bueno, yo quería empezar diciendo que no le falta nada al discurso de mi compañera Alexandra, quiero decir, todo lo que ha dicho es muy importante, muy relevante, muy verdad, y casi que me cuesta añadir algo más, porque yo vengo a, a esta ponencia, a esta exposición, porque me lo pidieron mi amiga en su momento, vengo a contar un poco pues, pues mi experiencia, y yo quería empezar diciendo que aquí donde me veis yo estudié en un colegio de curas, donde a lo mejor a priori podríais pensar que pude haber sufrido algún tipo de de acoso, pero nada más lejos de la realidad, porque eh, donde me veis, eh, y a lo mejor Alessandra podría haber contestado algo mejor de esto, yo paso por una persona que parece a priori que no pertenece al colectivo, entonces de alguna forma u otra pasaba desapercibido dentro, por así decirlo, de la distorsión de la, de la persona, de la sociedad del género, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, yo quería decir que aunque creamos, aunque algún, mucha gente lleve el discurso de que esto ya no hace falta, de que, la sociedad, de que esto la sociedad ya está normalizado, de que no hace falta hacer nada más, de que los días del orgullo son superfluos, es totalmente mentira. Quiero decir, aunque yo no sufriera, no quiere decir que 
no haya que cambiar cosas, no quiere decir que no haya que seguir luchando y es por esto por lo que estoy aquí. Eh, un día más, a lo mejor le, le comentaba antes a mi compañera Sendalli que, que es un poco poner una diana ¿no? encima, de la, en, encima de la frente, como buscarnos un poco los problemas a, a raíz de esto, que alguien venga por la calle y nos diga tú has hecho esto y voy a hacerte esto otra consecuencia, pero también supongo que estas mismas charlas que estamos manteniendo hacen que otras personas que estén a lo mejor en nuestra misma situación, la situación de mi compañera Alessandra, se den cuenta, den el paso y lo normalicen un poco más. Yo verdaderamente puedo decir que tengo la suerte de no haber sufrido excesivamente por esto en la vida, llámese por cómo me han criado mis padres, llámese por la personalidad que tengo, la forma de ser que, que soy, pero no quiere decir que, debamos de, que no debamos de seguir luchando y apoyando a nuestros compañeros dentro del colectivo, porque hay gente que de verdad muere por esto todos los días. Aquí cerca de casa, lejos de casa, hay gente a la que echan de casa todos los días solo por ser como somos. Y, y aunque los problemas se manifiesten difíciles o aunque a priori parezcan difíciles de solucionar, siempre hay, siempre hay alguna forma de atajarlos, siempre hay alguna forma de dirigirse a una persona, de hablarlo y de solucionarlo. Y de verdad que yo, si queréis, os cuento un poco de mi contexto social, de mi vida, pero realmente... Lo único que puedo sacar en claro y la única lección que puedo sacar de todas esas discusiones es que yo afortunadamente puedo decir, repito, que no he sufrido discriminación alguna por ser gay. Si la he sufrido, me he defendido de ella o ni me ha afectado directamente por esto que os digo de la forma de ser que tengo. Pero no quiere decir que no debamos de dejar de luchar, de seguir haciendo esto porque esto que hacemos es importante. El mero hecho de venir aquí, a que venga la tele, nos grave, a que todos estén aquí escuchando, a que todos como, docente, como futuros docentes estén aprendiendo e interiorizando esta lección para las generaciones venideras, venideras es muy importante. Tengo poco más que decir. Si queréis hacerme alguna pregunta, adelante. Si queréis que cuente un poco más de mi vida, de mi contexto personal, también adelante. Yo estoy aquí ahora mismo, actualmente, en la Universidad de Soria, en la Facultad de Traducción, y en mi día a día, en la ciudad de Soria, pese a que podamos pensar a lo mejor Soria como provincia un poco despoblado, a lo mejor quizá un poco más anticuada en pensamiento y en creencias. No he vivido nunca ninguna situación de discriminación en la ciudad y es que estoy muy feliz por ello. Vengo aquí y si me salen lágrimas, no creo que me salgan lágrimas de tristeza, todo lo contrario, me saldrían lágrimas de felicidad, de poder decir que estoy aquí, de que no tengo miedo de decirlo, de que estoy aquí compartiéndolo con todas vosotras, de que Alexandra ha podido venir aquí a compartirnos sus conocimientos, que es que ha sido una lección de vida realmente y no sé, hay que celebrarlo. Bueno, yo me llamo Sendai Mora, tengo 24 años, eh, soy de Zaragoza, vivo en Zaragoza. He estudiado Filología Hispánica, me gradué el año pasado y ahora estoy haciendo el máster de profesorado de secundaria. Y ahora tenía que estar dando clases a los chavales de cuarto grado y eso, pero bueno, me he escapado, ¿vale? No pasa nada. Eh, quería comentaros un poco porque, a ver, todo lo que ha dicho Alexandra y tanto mi compañero es cierto. Hay situaciones muy dispares dentro del colectivo, hay personas que mueren, hay personas que pasan desapercibidas, hay personas que deciden empoderarse y hay personas que deciden mantenerse en secreto. Pero estamos ahí, somos personas y yo soy lesbiana y lo he sido siempre, pero yo nunca lo sabía. A mí los niños desde pequeña... Me chachaban, me, me llamaban eh, de todo, me decían tortillera, bollera, eh, marimacho, y yo me quedaba, bueno, pues me gusta la tortilla y qué pasa. Pero no, no, no sabía de lo que me estaban hablando, yo solo quería jugar al fútbol y relacionarme con los chicos porque eran los que menos me insultaban. Me llamaban mala jugando al fútbol, pero bueno, mira, ya está. Y, y yo no sabía por qué me tenían que decir eso, simplemente porque no quería estar chismorreando con las chicas, o porque no me gustaba el rosa, o porque no iba en falda... A mí me gustaban los pantalones de chándal y correr y romperme las rodillas. ¿Y por qué? Porque todo eso define que yo sea una mujer lesbiana a cara de cuatro niños o de toda la clase como era en mi caso, de cinco o seis años. ¿Por qué? Porque esos profesores a mí en el colegio nunca me ayudaron tampoco. Sí, me escuchaban porque yo aparte tengo una familia que, bueno, tenía una familia bastante desestructurada. Mi madre cayó en la droga cuando tenía 20 años y ha sido drogadita hasta que me tuvo y luego sufrió de sida y murió hace dos años. Y mi abuela pues, es soriana, de hecho, y emigró a Zaragoza teniendo más que cuatro pesetas. Y se han hecho ellas su propia vida y se han hecho ellas todo lo que, hemos, lo que yo tengo es gracias a ellas. Pero yo como tal, de decir, mamá, abuela, soy lesbiana, no he podido decirlo. Pero todos los niños a mi alrededor sí. 
es que Sendai le gusta el fútbol, es que Sendai no juega con muñecas. Y a mi abuela, pues eso no le sentaba bien. ¿Por qué tenían que decir cuatro cosas que no vienen al pego de nada? ¿Por qué eso tiene que significar que a mí me gusten unas chicas o los chicos teniendo cuatro o cinco años? Si no saben ni lo, que, ni lo que me gusta. ¿Por qué? Luego llega al instituto, claro, las hormonas y todo. Y ahí ya la cosa se exterioriza, la cosa ya empeora un montón. Yo, yo, yo estoy... Que no puedo más con mi vida. Los niños, pues lo mismo. Que por qué juegas al fútbol y no juegas con las chicas. Que por qué no haces esto, que por qué no haces lo otro. Pues porque no me gusta. ¿Y qué más te da a ti? Si a ti no te gusta, yo no te voy a decir que por qué no te gusta esto. ¿Por qué tenemos que, que ser así? ¿Por qué tenemos que faltar al respeto? ¿Por qué no podemos respetar que a una chica le gusten las muñecas, que a una chica le guste el fútbol, que a un chico le gusten las muñecas? Son to somos todos personas, ¿por qué no podemos jugar todos con todos? ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Yo con, con 15 años me cansé de que me insultaran, que me cansé de que me dijeran de todo, me corté el pelo, me rapé al cero. Bueno, al uno, <ríe> me daba un poco de corte al cero. Y os podéis imaginar lo que pasó el día siguiente en clase. Pues todos a señalarme como si no estuviera ya suficientemente señalizada. Que por qué te has cortado el pelo, que, que, lo que tú lo que quieres es ser un chico. Yo no quería ser un chico. Yo afortunadamente me siento cómoda siendo quien soy. Pero tampoco significa que cortarme el pelo simbolice que me gusten las chicas. Pues me he cortado el pelo porque juego al fútbol y así no me tengo que poner coleta. Y ya está. Y no tienes por qué decirme ni señalarme ni nada. Y esto con 14 años, con 15 años, con 16... Acabas el bachillerato y te siguen eh, señalizando por la calle. El Zaragoza es una ciudad bastante más grande. <risa> Pero aún así eso no quita que en el barrio no te, no te miren mal. Yo vengo del barrio de las Delicias, que es un barrio bastante eh, marginal. Algunos lo conoceréis bien. <risa> Han atracado a mi abuela tres veces. A mi madre también. Yo, por fortuna, todavía no. Pero, ¿por qué tenemos que vivir tanta agresividad? ¿Por qué tenemos que hacernos daños los unos a los otros cuando el mundo ya de por sí es malo? ¿Por qué no podemos hacer algo para que sea mejor? Yo estoy ahora, como os he dicho, saltándome a la clase de cuarto de la ESO. Y hace unos días, porque empezó hace dos semanas, escuchaba como dos chicos se insultaban. El maricón de mierda, ¿por qué haces esto? ¿Por qué con 15, 16 años tiene que estar todavía el maricón de mierda? Pues si eres maricón lo eres y bien orgulloso. Y si eres bollera, pues también, coño, ¿por qué no? Si es que, ¿qué más dará? ¿Qué más dará ser del Madrid o del Barça? ¿Bollera o lesbiana? ¿Qué da igual? Lo que importa es que seas una buena persona y respetes a los demás y trates a los demás como se merecen ser tratados, con tolerancia, con respeto. Todos podemos aprender de todos, todos tenemos detrás un bagaje del, del que hemos aprendido y vivido. Todos tenemos historias que, que compartir. ¿Por qué tenemos que tacharnos y ya decir tú no porque eres tal? Pues no, vamos a dialogar, vamos a intentar dar espacio a todo el mundo. Yo en el instituto tuve la suerte de que una profesora siempre creyó en mí. Y si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Y lo mejor de todo es que cuando pude elegir el, el centro de prácticas para hacer las prácticas que estoy haciendo ahora, elegí el mismo centro y estoy con ella. ¿Vosotros sabéis qué, qué satisfacción es volver al aula en el que me insultaban, en el que me tiraban de todo con la misma profesora y ver que ahora hay una pancarta con un arco iris diciendo que la diversidad es bienvenida? ¿No sabéis lo, lo bonito que es eso? Yo me eché a llorar el primer día que llegué a clase. Y no sé por qué... No sé por qué no puede ser así de siempre, por qué se está cambiando ahora las cosas. Es verdad que ahora el cambio sí que es más palpable y yo veo, pues el profesor de latín y griego, por supuesto, porque las humanidades mandan, <risa> está haciendo cursos de pues, salir del armario con, delante de tus padres o simplemente consultas en los que pues, me gusta una chica, es una chica y ¿qué hago? ¿Me mato? Pues no, no te mates. <risa> Habla con el profesor e intenta encontrar un poco de apoyo. Todos hemos tenido muchos problemas simplemente por ser quienes somos. Yo también me intenté suicidar en su momento porque no entendía, porque me insultaban y por cuando yo no sabía ni, ni, ni lo que era. Yo solo sabía que era una chica que me gustaba jugar al fútbol y me llevaba bien con los chicos y las chicas me trataban mal. Y llegaba en casa y mi madre estaba en el hospital porque estaba enferma y mi abuela rezando en la iglesia. ¿Y por qué tengo que ir al instituto y en vez de pasármelo bien con mis amigos y olvidarme de la mierda que tengo en casa, me tienen que insultar? ¿Por qué, por qué, tiene, que, por qué tiene que seguir pasando eso? Yo en su momento no lo entendía y de hecho aún todavía no lo entiendo. Pero ahora que estoy ahí y ahora que estoy metida, no quiero que pase. Yo no quiero que vuelva a pasar. Yo no quiero que haya ninguna niña llorando en una esquina porque le han dicho X y tal y encima no sepa lo que es. Entonces ahora, como ya me han comentado que vais a ser docentes de, de primaria y de niños, por favor, quitadme el trabajo. No, no me hagáis tener que repetir una y otra vez que maricón no es nada malo, ni que bollera, ni que tortillera, ni ninguna palabra. 
y con los transexuales más, todavía más, porque yo, por fortuna, me miro al espejo y me reconozco, pero hay personas que no, y eso es muy doloroso. A mí me daba mucha pena tener que mirarme que me salía un grano, pero bueno, el grano se va, pero la persona que hay detrás no se va. Y somos dos, somos nuestro, nosotros y nuestra cabeza. Y yo me rapé el pelo para simbolizar un poco que no estaba conforme con lo que me decían, que no tenía ganas de que me insultasen por nada, que si me insultaban que lo hicieran con un motivo, pues me he cortado la cabeza y dime que me he cortado la cabeza. Pero no me llames bollera de mierda solamente porque juego al fútbol por las tardes con los amigos. Y bueno, ahora como profesora, siempre que puedo, siempre que puedo intento hacer pues, alguna cosa de, que, que, invol, que involucre un poco más, pues, que somos bastante más gays y lesbianas y trans y intersexuales que lo que parece, porque coges cualquier libro de primaria o de secundaria y... Juan ama a María, a Pepita le gusta a Pedro, ¿por qué a Pepita no le puede gustar María? ¿Por qué todos los ejemplos, por qué toda la cultura que tenemos es siempre heterosexual? Hay charlas en cuarto de la ESO y en tercero de la ESO, dos charlas mensuales, sobre sexualidad. Podéis adivinar qué se dan esas charlas de sexualidad. La reproducción, poner un cóndor a, una, a, una, a un plátano que siempre es algo súper agradable para todos las compresas y, ojo, no te quedes embarazada. ¿Por qué no se habla del sexo entre hombres? Porque también tiene sus riesgos. ¿Por qué no se habla entre el senso, del sexo de las mujeres? O del sexo propio, tampoco se habla. Se, ta, se tachan a los chicos de pajilleros y las chicas no lo hacen. ¿Por qué no se educa? ¿Por qué no se puede hacer algo más cuando está ahí? <ríe> si es precisamente por estas jornadas por las que podemos hacer algo más... ¿Por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no, no llevamos todo esto al aula? ¿Por qué no llevamos todo esto a nuestra vida? Yo ahora estoy con tres cursos y con cuarto de la ESO y llevo dos semanas y ya sé quién es tal y quién es tal y, quién, y no los conozco casi de nada. Y esto no me creo yo que una profesora de primaria que se puede pegar todo un año o más con el mismo grupo no lo, no lo vea. Yo lo siento, pero no me lo creo. Así que, por favor, si veis algún caso... O simplemente, en vuestro día a día, programando las unidades didácticas que tengáis que impartir, cómo hago esta clase, qué dinámica hago, pensad un poco que no siempre somos todos iguales, que hay mucha diversidad y que precisamente eso es bueno. Que hay chicos que se pueden poner falda y hay chicas que pueden ir en pantalones. Que ser chica no significa ser tan y ser chico tampoco significa esto. Vamos a hacer de este mundo un poco mejor, vamos a intentar que sea más agradable, que ya habrá tiempo de llevarnos mal cuando nos, nos gusten las mismas cosas. Así que, de, de momento, esa es mi visión actual de cómo está el panorama, que es un poco agridulce, porque sí, hay arcoíris y está bien, pero que dos críos todavía se digan maricón no es muy esperanzador. Así que, por favor, educad en diversidad, tener en cuenta que hay muchas personas que han sufrido, hay muchas personas que, como nosotros, podemos hablar, pero hay muchas más que no están. Y por ellas, solamente ya por ellas, intentad hacer que su voz siga viva. Y eso es todo. Si queréis alguna pregunta. Nos has contado que estás en el instituto. Sí. Entiendo como que sí que has hecho algunas cosas como para sensibilizar. Sí. Entonces, ¿qué acogida crees que tiene? Entiendo que también les manifiestas que les has dejado que no debería de ser una... Yo personalmente... ...una seguridad privada, es una seguridad protegida. Pero que, no sé si... ¿Cómo lo toman? Porque al final son adolescentes... Ya, sí, son... Sí. Vale, yo no soy, no llego y me digo, buenos días, me llamo Sendai, soy lesbiana. No, <risa> podría, pero no lo veo necesario. <risa> eh, en, en particular, estoy también impartiendo clases de español para inmigrantes, de acogida, y por ejemplo, hace una semana estuvimos viendo Billy Elliot. Billy Elliot daba pues, bastantes temas de los que hablar, y el tema principal que salió es, es ser maricón. Y ves a niños que dicen, pues es que su, el padre de Billy tenía miedo de que se era maricón. Es que... Y ya de ahí sacas un debate. ¿Y por qué tiene el padre de Billy miedo de que sea maricón? ¿Qué es ser maricón? Y claro, hay niños que se lo toman a risa. Pues eso, eso será algo malo, esto es como una niña. ¿Y qué tiene de malo ser una niña? Y entonces les haces pensar un poco, intentas rebatirles con sus propios argumentos. Porque al fin y al cabo son todos niños y todos se llevan bien... Hay, en, en mi instituto ahora hay un equipo también de, de fútbol femenino. Pues si les pones ejemplos de, de sus propios compañeros, de bueno, pues hay chicas que juegan también, hay chicos que también. Lo, yo intento que sacar pues, 
temas de películas, temas de libros, o aportarlos yo mismo como yo misma, para un poco ver que hay ejemplos y que no hace falta que sea hoy vamos a dar literatura gay. No hace falta centralizarlo así porque al final lo que hacemos es estigmatizarlo también, no lo estamos normalizando. Pero si un día sale un, ej un ejemplo de vamos a analizar una oración subordinada y esa oración subordinada eh, tiene dos chicas que se aman entre sí, también da un poco de debate, porque habrá niños que se rían y dirán jo, jo, jo", pero igual no. Y igual hay dos niñas que en realidad se sienten más identificadas y dan el paso a hablarte también. En las clases estas de latín que también a veces voy, hay dos chicas que han salido del armario, porque se sienten cómodas, porque estos debates dan pie para expresarse. Nos sentamos en círculo y compartimos experiencias. Yo no sé si se habrían atrevido a dar ese paso si no supieran que están en un clima en el que pueden hablar y en el que los compañeros se respetan mutuamente. Yo creo que si vas haciendo poco a poco cosas así, no hace falta que te centres solamente en vamos a educar en esto, porque al final los contenidos son los contenidos y tienes que morir al palo de lo que pone en, el, en la ley. Pero es que lo que pone en la ley también lo haces tú. Se pueden elegir muchos libros, muchas oraciones, muchas películas que ver. No tienes por qué elegir siempre las mismas. No tiene por qué ser siempre la Celestina y el Azarillo. Puedes coger cosas más diversas o cambiarlas y hacer una versión invertida, que la Celestina sea el Celestino, ¿por qué no? Hay que jugar también con eso. No tenemos por qué estancarnos. ¿Algo más? ¿Algún no cree, no cree, perdona, yo Dime. Soy el padre de Alessandra. Encantada. Que eso nace en la falta de educación de esto, o, o el problema de estas, de estas personas. Uh -huh. Ya nacen desde casa que los padres, por, yo te lo digo por la experiencia que nos ha pasado, uh -huh. no queremos que nos pase a nosotros y cuando nos toca uh -huh. no vemos manera de digerirlo. Sí, totalmente. A ver, a ya. Nosotros, mi hija, por ejemplo, uh -huh. nos cogió a su madre a mí, nos sentó a la mesa y nos dijo. Esto es lo que hay. Si lo queréis bien y si no, también. Y si es verdad que uh -huh. quieres a tu hija, uh -huh. pues tendrás que usar por ella el cuarto el cuello a una carta. Sí, 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 totalmente. Entonces, si tú desde casa empiezas a poner trabas, en la calle ya lo, más, ya lo llevas mal. Porque ya vas mal desde, desde casa. Que es donde en realidad te tienen que respaldar. Sí. Porque al de la calle le ves hoy y mañana a lo mejor dices, bueno, uh -huh. con el de casa es con el que tienes que vivir. Uh -huh. Y al final el problema nace desde casa. Uh -huh. Entonces, tenemos que empezar los padres, no vosotros, los padres, a asumir el problema de los hijos. Uh -huh. Es como el problema que tú has tenido, por ejemplo, con tu madre. Yo no uh -huh. quisiera que mi, que mi hijo fuera drogadito. Uh -huh. Pero eso es una cosa que ya la ha elegido él. Uh -huh. No ha nacido con ella. Uh -huh. Cuando dicen es que la droga es una enfermedad, bueno, es un poco relativo. Uh -huh. Yo, eh, por, por la enfermedad que tuve, me relacioné con lo mejorcito de Valladolid. <risa> La mayoría de ellos están en el cementerio. Yo no toqué un porro en mi vida porque es una cosa que me da el tasco. Uh -huh. Prefiero morir fumando un ducado, uh -huh. porque el alcohol le veo muy poco. Pero uh -huh. vamos, uh -huh. que lo vuestro es un, no es ninguna desgracia tampoco. No. Sino que es una cosa que es una lotería que se ha tocado y tenemos que aprender, uh -huh. aprender a jugar del décimo ese todo. Ya. Yeah. Bueno, pero también mi punto es que está bien educado a los padres, pero es que los niños de ahora son los padres del futuro. Entonces igual volver atrás es mucho más complicado. Como... Sí, pero tú, por ejemplo, oyes a padres, no vayas con ese niño que es maricón. Hombre, claro. No vayas que es tortillera. Hombre, claro que no. Y luego encima, porque yo lo veo, yo trabajo mucho por el, la calle, uh -huh. y las mujeres ya entre, ya entre vosotras sois más malas que arrancadas. <risa> <risa> Digo entre vosotras, ¿eh? Uh -huh. Porque nosotros, al final, somos, hablando de Castellano, sí. somos unos cagones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hablamos con el amigo o con otro, pero luego yo te veo a ti, no tengo cojones a decirte, tú eres esto, esto y esto. Uh -huh. Te lo digo a este para que este te lo diga a ti. Ya, ya. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. sí. Eso, lo, eso lo he visto y lo he vivido muchas veces. Joder, parece mentira que entre vosotras seáis así. Bueno, hay de todo. ¿No? O sea, a mí ah, me... <ríe> sí, sí, claro, yo no digo que no. No, no le va a quitar la... <ríe> Yo no digo que no, pero si tengo que hacerme yo responsable de educar también a los padres, no me da la vida, lo siento. <risa> es que si tengo que ir yo... Yo lo... Yo... Claro. Sí, no. Porque, a ver, en mi caso, cuando tienes 16 años, precisamente lo que buscas es distanciarte de tus padres. Y muchos lo que hacen es, yo no soy como mi padre, yo no soy como ellos. Y es ahí cuando puedes meter tu lavaza de, pues, no seas como ellos. Si tiene la desgracia de que no son, sus, sus padres no son tolerantes, 
o que no les aceptan, ahí tienen el pie de decir expresarse. Yo he nacido en una familia completamente católica, apostólica, he hecho la comunión y todo lo que haga falta. Con su vestido y su todo, cosa que me horrorizó. Y aquí estoy, y aquí, y aquí estoy, o sea, yo llegué a un momento en el que dije, basta ya, porque mi abuela me diga que está mal ser esto, que esto está mal, mi madre, bueno, mi madre estaba en sus mundos de yupi, no tiene por qué ser así también, o sea, todos tenemos una opinión. Pero es que los padres tenemos el, el fallo, uh -huh. esto lo haces así porque te lo mando yo, porque soy tu padre y punto, no hay más explicaciones. Ya. Sin saber que a lo mejor estamos en un error, ¿eh? Sí, sí, sí. Que muchas veces no porque seamos los padres, uh -huh. vamos a tener la razón. Ya, a claro. Mi hija, yo discuto con esa un día y otro también. Uh -huh. Y hay veces que dices, mira, vamos con vaina tela y vete para pa el trastero que te por estar. Sí, sí. Pero bueno, a ver, cada, caso, cada familia es un mundo, cada caso es... Mi abuela, por ejemplo, con los transexuales, yo tengo un, uno de mis mejores amigos es transexual y ha hecho toda su transición. Al principio me decía que, que qué haces, qué haces con esa persona, qué haces yendo con él, ¿Qué debes... pero es él o es ella o qué es. Y al principio tachada de a ver si se te va a pegar yo, hija. Ay, pues ojalá me pegue un poco también, no sé. Y ahora no, ahora simplemente está súper concienciada. A ver, lo mío todavía no lo sabe, se va a quedar así. <risa> La pobrecita. Pero con él está a tope de pobrecito lo que ha sufrido y eso se lo he enseñado también yo. O sea, los profesores hacemos mucho, pero también somos las personas. Y si se conciencia, y si yo traigo a mi amigo transexual a casa y, voy y le hago la comida, y le digo, abuela, este es Jorge, te presento a Jorge, y ve que no es un bicho raro, que es una persona, pues igual ella también cambia un poco. Las personas no... A ver, yo soy de Zaragoza y soy muy cabezona. Muy cabezona, pero me puedo cambiar de opinión. Por ejemplo, te puedo decir que yo conozco casos de decir estar saliendo con una chica y que la, no, la chica es asistente del hogar ¿ah? y por qué no tengo que hacer algo mejor hijo Ay, ¿qué más da? Pues que a mí me ha pasado <risa> ya, ya, ya. pero ahí tienes que decir ah, ¿qué más da? no, está en el paro que tenías que mirar a ver si un ingeniero, digo, ¿para qué? ¿para mantener a toda la familia o cómo lo quieres? <risa> gusta mucho comentar en España gusta mucho hablar ¿eh? a mí mi hija me voy a gustar, ha estado saliendo con un chaval que era piloto del ejército del aire pero a mí de que me sirve eso, era un desgraciado que más me da. <risa> y la que tiene que poner el aire, no yo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Porque a mí me da igual que sea piloto del aire, de que el ejército del aire, que sea un cañón de baño. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Pues eso, pero hay que hacer así. Sí, sí. Me da igual, ya está, fin. Pero es que las familias aquí buscan eso. No, no tú, ingeniero. O esto o lo otro. Yo tenía una vecina de mi madre que. No, uh -huh. la chica está estudiando, está estudiando, iba a salvar de donde íbamos con toda la juventud y dentro de la carpeta le va para la balita y el polvo. Uh -huh. está estudiando a las mujeres. Uh -huh. Mira, yo te digo desde, desde mi experiencia, si, si, me, si me dejas, eh, yo a mí las personas que más me sorprendieron a la hora de comunicar las cosas fue mi abuelo. Uh -huh. Mi abuelo se lo tomó lo más natural del mundo, y yo, yo tenía pavor a decirle cómo le voy a decir esta situación, uh -huh. habiéndose creado en otra generación en la que estas cosas no se veían, que estaban... Vamos, había una cárcel para ello. Ya, ya, ya. Entonces, y a mí mi abuela me dijo, ¿cómo quieres que te llame? ¿Alejandra? Pues Alejandra desde hoy. Y jamás, jamás se equivocó. Y personas que convivían todos los días conmigo, hijo, es que, ¿sabes? No sabían sí, sí, ya cómo sí, sí. tirar. Entonces, muchas veces, con respecto a lo que dices tú de tu abuela, tu abuela a lo mejor no te lo dice. Sí, lo sabe. Pero saberlo lo sí, sabe. Seguro. Que la policía no es tonta. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, realmente, sí. mmm, a ver, que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, sí. pero si tienes la oportunidad de decírselo, algún día díselo. Vas a vivir tú más tranquila y ella también. El poder contar con una persona, con una, una experiencia... De, de que te ayude y que te respalde en, en ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, ahí te lo dejo. <risa> vale, tomo nota. Eh, espera, que hay ahí y luego aquí. Dime. Uh -huh. Uh -huh. 
Uh -huh. Y entonces ella le dijo, no le queda mucho tiempo a su abuela. Sí. ¿no? Vale. Entonces le dice, ¿por qué no lo intentas? Nos pueden sorprender horrores todo lo que un abuelo puede tener de amor. Sí, 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 totalmente. Solo he hecho cirugías y están felices, todas. Entonces, a veces nosotros mismos uh -huh. nos ponemos unas barreras uh -huh. que somos los primeros que las tenemos que saltar, que era lo que hizo Alejandra. Uh -huh. Si uno rompe, tú ese miedo también a tu sociedad te lo puedes quitar. Uh -huh. ¿vale? Yo creo que a veces nosotros mismos somos los primeros que tenemos que contra nosotros mismos. Uh -huh. Por esa cultura que tenemos. Sí, sí, sí. Yo entiendo a, a, al padre Alejandra, uh -huh. que dice, hay que educar eh, a los padres, pero hay que educar a los niños, los padres ya están educados, uh -huh. porque eso es como tú dices, sí. esos niños van a ser padres. ¿vale? Pero yo creo que primero a veces hay que hacer uno y nuestros, nuestras barreras, nuestros miedos. Uh -huh. Vale. Y, ¿Y ahora tú? Yo iba también encaminado por ahí. ¿Alguien más se suma? ¿Cuál era el motivo por el que no te lo contaba? Vale. Siendo que la habías concienciado y lo de todo. Vale, bien. A ver, es que claro, he intentado ser un poco superficial y no contar el drama de la vida. Vale. Eh, como he dicho, mi abuela Soriana emigró a Zaragoza, en fin. Mi abuela sufrió maltrato por parte de, su, de mi abuelo de hacerle la vida imposible, de malos tratos de todo, mi madre drogadicta durante toda su vida, y ahora la mujer tiene 85 años y está pues, viviendo la mejor etapa de su vida, como, porque mi madre ya no da mal, mi abuelo hace tiempo que murió y solo estoy yo, que soy la buena y la tranquilita. Eh, decirle a mi abuela soy tal o afirmarle sus sospechas, que tiene ya bastante bien sus sospechas, es un paso que me planteo todos los días. Ahora, salir del armario en según qué casos no siempre es tan bonito, no siempre es me pongo barrera, barreras. Yo no lo hago por mí, a mí no me da miedo salir y decir soy lesbiana. Me ha entrevistado a la tele y yo, pues mira, la tele lo sabe antes que mi abuela. Lo que me da miedo es hacerle daño a mi abuela, porque ella me ha dicho toda su vida que, lo que más, el miedo que más tiene es que a mí me pasara algo por eso. Es que si tengo una nieta lesbiana la voy a desheredar porque no quiero que pases tú por eso. Ya has sufrido bastante con tu madre como para que encima... Sufras con esto. Entonces, yo no sé cuántos años le quedarán a mi abuela, yo espero que muchos. Pero no sé si me merece la pena darle la rabieta de confirmarle sus sospechas, de que empiece a darle vueltas a la cabeza, porque se va a dar vueltas a la cabeza como si sola, por algo que a, a día de hoy me afecta, pero no. O sea, si me fuera a casar, si viviera con una pareja, pues mira, sí, si lo digo, ya está. Pero si es algo que simplemente como, como mis alumnos, a mis alumnos no tienen por qué tampoco interesarle. Yo vivo con mi abuela y soy muy feliz con ella, pero no estoy hablando de, pues ayer me lié con una y mm, ni ella me pregunta ni yo le digo nada. Entonces, con mi madre sí que lo hablé y no, tu, no tuve ningún problema, pero si le puedo evitar el último disgusto de su vida a mi abuela, lo voy a intentar. Más que nada porque para ella será más drama que otra cosa. Y me quiere y me querrá toda su vida y yo soy el mayor orgullo que tiene y sabe que estoy aquí, pero bueno... Entonces, principalmente, no se, no se lo digo por eso, porque, a ver, hay que ser realistas. Las personas cambian, pero también acumulan mucho daño. Y yo no me, a mí no me gustaría que mi abuela se fuese con un recuerdo, al final, agridulce de mí, de toda la vida diciendo esto y al final acaba con esto. Si se lo puedo evitar a la mujer, ¿por qué nos lo vamos a evitar? También somos conscientes de las cosas que pueden hacer daño. Y yo por eso no se lo he dicho, que ahora, bueno, ponga la tele y salga yo diciéndolo, pues bueno, será una charla interesante, la de luego. ¿Algo más? O? Sí, yo quería, lo único que decir, me gustaría reseñar a pues, las asistentes que han venido aquí, que no, son, que, no se, que no se engloban dentro del grupo demográfico de la juventud. Creo que es muy importante que ustedes, padre de Alexandra, y ustedes dos, y ustedes dos, hayan venido aquí a compartir esto porque verdaderamente reafirma lo que estamos diciendo de que, pues, como dice el padre de Alexandra, que a lo mejor quizás no solo tenemos que cuidar la educación de los niños, sino también un poco la de los padres. A mí me, me resulta un hecho relevante que estén ustedes aquí presentes y se lo agradezco, la verdad. Muchas gracias. Yo tenía aquí un... Ah, bueno, ¿le quieres preguntar? Vale. Es que tenía aquí unas preguntillas que me habían hecho y una de ellas era qué consejo le darías a un, a un niño o a una niña transexual. 
Y el consejo es que diga lo que le salga de las narices directamente. O sea, si, si mismamente lo que decían, que muchas veces nos cohibimos nosotros mismos. Yo, yo en mi caso, yo tenía el miedo de ¿y qué pasará? Si lo digo, si me reñirán, si me dirán, si... Porque ya a veces te reñían por ciertas cosas que estaban relacionadas con ello, pues imagínate si lo sueltas. Pero ¿y si lo sueltas qué? ¿Sabes? Si no lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer mañana, o si no pasado, o si no dentro de 20 años. Pues cuanto antes lo hagas, antes vives. Entonces, mi, mi consejo sería ese. Luego eh, tengo aquí otra pregunta que... ¿Qué le dirías a las personas que no les interese este tipo de, de temas? Eh, interesante. <risa> Hay que estudiar. Que puede que no te interese, porque tengas ese tipo de prejuicios y que digas que, que a mí no me va a tocar, o como bien comentaba mi padre, que hay, hay gente a la que a día de hoy prefiere... Que, prefiero tener un hijo drogadicto o una hija puta que tener un hijo maricón. Pues ese también era mi caso. Mi padre también lo decía, pero mira, escupió tan alto, tan alto, tan alto que le cayó en la cara. ¿Sabes? Y a día de hoy todavía pueden seguir pasando estas cosas. Uno de mis mejores amigos es gay. Y nos conocimos con ocho años. Eh, su padre, tú no vayas con ese que ese es maricón y te, y te lo pega no te preocupes, que, no es que se lo haya pegado yo pero que tiene un hijo maricón y una hija lesbiana o sea, nunca sabes cuándo te puede tocar en tu casa y esas personas que, que machacan y que insultan y, no se dan cuenta que el día de mañana pueden ser padres o abuelos y también les puede tocar en el caso tuyo que decías tú lo de darles un disgusto eh, yo entiendo tu, tu posición, pero también deberías, desde mi punto de vista, ayudarla a tu abuela a entender que eso no es un disgusto. Ya, ya lo sé. Que disgustos, si sí, se les ha dado una persona, en este caso, por lo que creo que has dicho tu madre, porque tu madre tomó una decisión, y tomó una decisión perjudicial para ella, para su vida, y tu abuela lo veía. Uh -huh. Pero tú qué daño haces con ser lesbiana. Anticristo. <risa> pues sí, anticristo. Si Cristo te creó, por algo era. A lo mejor te creó para hacer entender a la gente ciertas cosas. Eso también se lo puedes transmitir. Y la, y la gente que piensa que anticristo, que la iglesia, no sé qué, en la iglesia es donde más maricones y más lesbianas hay metidos. Quiero, quiero puntualizar, que no sé si habéis dado cuenta, que las tres personas que estamos aquí presentes eh, uh -huh. hemos hecho la comunión. Es muy la que te Ay, sí, saca por la Dios. Foto, saca la foto. No, confirmarme no, yo otra vez suplicio no. Yo no me he confirmado. Quiero decir que coinciden en algunos sí. casos. Y de almirante. Yo también. Y con el pelo cortado el, el mismo día. Qué envidia. Que... No querías reloj, toma que te regalo el reloj. Y el traje heredado. Os dejo mi cancán. A mí me tocó todo el pack. Luego tengo aquí otra pregunta. En ¿Cómo se.? ¿Cómo te sentías o cómo te comportabas al ver que nadie te apoyaba? ¿Te sentías sola? ¿Manifestabas tus sentimientos en algún tipo de comportamiento? Pues sí, me he sentido muy sola. Solo tenía una persona con la que, que hablar, que es, es este amigo del que os digo, y, una de, y otra de mis primas. Y, y sí, te sientes sola porque, pues porque al final te causan un miedo, te causan el... En lo que te decía, tú que dices del tema de lo de las abuelas, me, me acuerdo además, que todavía se sigue acordando mi familia de eso, iba yo un día por la calle con mi abuela y, y debería de hacer un gesto así de apartarme el pelo y mi abuela me dio una colleja y me dijo, deja de hacer la Teresina. Y tú decías, yo para mí pensaba, ¿y qué malo acabo de hacer? <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ese, tipo de, ese tipo de cosas te hacen al final reprimirte y no exteriorizar por el miedo a las represalias. Entonces sí, te, te, te sientes sola. Y ahí era cuando os decía que tenéis que darles a los nietos, a los hijos, a, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, el apoyo de decir que no estás solo, o sea, que tu vida es tuya, la vas a vivir tú, y a mí no me va a perjudicar el con quién te acuestes o con quién te levantes. Eso es una decisión tuya propia. Entonces, el, el, el apoyo... Es, es importante para, para llegar a evolucionar tú como persona, porque al final, lo que hablábamos antes, hay muchas personas que se han quedado en el camino por ese tipo de cosas. Eh, que es como manifestaba mis sentimientos y que si tenía algún tipo de comportamiento, bueno, pues más comportamiento, que cada vez que pillaba unos tacones, ahí me subía, eh, maquillarme, eh, cojo una muñeca, 
ese tipo de cosas. De, mira, de, mmm, además creo que lo hablaba ayer con mi, con mi madre. Cuando yo la dije a mi madre, mamá, yo es que me siento una niña. Y yo es que... Me decía mi madre, bueno, cuando recojas la habitación hablamos. <risa> e, 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 en ese sentido, sí que mmm, eché en falta el, el apoyo de que me dijera... A ver, vamos a sentarnos a hablar. La habitación ya la recogerás otro día, que a día de hoy tengo 27 años y todavía me cuesta. ¿eh? <risa> Entonces, eh, ese, esa, esa falta de apoyo en ese momento sí que, sí que me, me hizo falta, pero luego al final vas viendo que, que es que, hija, la cabra tira al monte y por mucho que te digan, al final tú eres tú como persona y vas a hacer lo que, lo que a ti te nazca. Entonces, los comportamientos... Vas a ver maneras, vas a ver gestos, formas de hablar, eh, contestaciones. Un día íbamos por un centro comercial que hay enfrente de mi casa y mi padre estaba todo el rato llamándome por mi nombre, por mi nombre anterior. Y ya le dije, digo, ¿me quieres dejar de llamar por mi nombre? Y me dice, ¿qué pasa? ¿Es que te molesta? Digo, sí. Con eso tendría yo, no sé si 10, 11 años. Esos son los tipos de gestos. El, ¿Por qué tengo que ir a un baño de niñas? ¿O tengo que ir a un baño de niños? ¿Y por qué no me puedo poner yo una camiseta rosa? ¿O un tutú? O... Son ciertos comportamientos que, que, que la gente se los toma como algo malo, algo... Bueno, pues es un niño... Tal... Déjale que se exprese. Yo tengo una prima pequeña que tiene ahora seis años y mi tía eh, todavía es de las de mi... la niña. Yo la educo y como yo la educo, mientras vivo bajo mi techo, la niña se va a poner esto, esto y esto otro. Pero ¿qué daño a ti te hace si la niña hoy se pone un chándal y mañana se pone un tutú? Déjala que sea libre. Con eso no está haciendo daño a nadie. La tienes que enseñar a... Tienes que tener unas pautas, una educación, unas ciertas cosas y unos ciertos valores. Pero con, con un gusto no te está haciendo ningún mal. Igual que hay gente que le gustan las fresas y hay gente que no. En ese caso lo mismo. Luego tengo aquí otra pregunta. Eh, ¿Has tenido algún problema a nivel laboral por tu naturaleza? Sí. Sí. Eh, como quien dice, el primer trabajo que yo tuve, eh, tenía yo 17, 18 años, y me puse a trabajar de camarera. Me pidieron los datos, ta, 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 ta. Bueno, yo les das los datos. Y miento, no me pidieron los datos. Me dijeron el teléfono de la gestoría para que yo diera los datos. Y cuando yo di los datos, le llamó la gestora al que iba a ser mi jefe. Y yo ya llevaba trabajando allí como un mes, una cosa así. Y me llamó mi jefe y me dijo, oye, que es que me han dicho que, que tu nombre es este, no este otro. Digo, sí, es que me pasa esto. Y dice, ay, pues lo siento, no te puedo contratar porque es que no quiero problemas. ¿Qué problema te estoy dando? ¿No estoy haciendo bien mi trabajo? ¿A ti qué, te más da, te, qué más te da? ¿Cómo me llame? ¿Cómo sea? ¿Cómo haya nacido? ¿Quién sea? ¿Quién soy? ¿O quién voy a ser? Si yo al final estoy haciendo mi trabajo y que es para lo que me vas a pagar. Tuve ese caso, he tenido luego así algún otro así un poco más volátil. Y luego tuve otro caso, justo antes de, de operarme. Yo necesitaba un trabajo estable para poder pedir una nómina y pedir un crédito al banco para poderme operar, porque es una operación costosa, que no lo haces con dos meses de trabajo, y, y necesitaba una nómina para, para eso, para poderlo pedir. Y, y mi madre me dijo, dile a tu jefa, que se está portando bien contigo, el caso que tienes, y que a lo mejor te llaman para operarte, porque nosotros estamos intentando derivarlo por la seguridad social. Yo se lo comenté a mi jefa y me dijo que, que, que cómo lo iba a hacer y tal. Y digo, pues esto yo, ¿por qué lo voy a hacerlo por la seguridad social o por pedir un crédito? Mi jefa me preguntaba todos los días que cuando había, que, si ya había pedido el crédito. Todos. Y el día que pedí el crédito me dijo, ya no necesitas una nómina, ya no tienes por qué trabajar aquí. Ahora trabajas desde tu casa. A mí, o sea, se me vino el mundo abajo. Llamé a mi madre llorando y decir, o sea, cuando pensaba que lo había conseguido... O sea, se me ha ido todo. Y mi madre me dijo, ya nos le han dado, aunque tengamos que estar comiendo sopas tres años, a por el crédito que vamos. Problemas de esos como el que yo he tenido, hay miles. Este es los que me han pasado a mí así un poco por encima, pero, pero sí. Y igual que yo tengo, he tenido problemas por, por mi condición de transexual, habrá gente que por ser homosexual los haya tenido también. Porque haya dado con un jefe retrógrado homofóbico que, 
que no, que es que esto no me lo puedes pegar a los clientes. Y entonces eso es lo que tenemos que ir cambiando. No sé si tenéis alguna preguntita más. A ver, pregunta. Yo en verdad quiero preguntar a su padre. Ah, pregúntale, él está dispuesto, vamos, le bajo el micro, se hace falta. porque es mi hija y tendré que luchar por ella pero lo afronté mal me costó mucho ¿eh? sí, sí, me costó mucho porque no te voy a mentir porque es la regla de hija eso es como cuando dicen un cáncer, a mí no me va a tocar nunca Pum, toma uno pues, pues eso es lo que me pasa a mí lo único que con bueno, lo de mi hija que no es ninguna desgracia, la desgracia es la nuestra que no lo queremos asimilar pero hay que aprender a vivir con ella ¿Alguna cosita más por ahí? Tuvo problemas con amigos, por eso. Amigos que a mí es que los amigos me daban igual. <risa> Pero si les hubo, <risa> te está preguntando. Sí, sí, tuve. Además, tengo un caso precisamente. Luego dejo de ser amigo. Sí, 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 sí. Además, tengo un amigo precisamente que yo vivo en el número uno y este vive en el tres. Y a mí me dijo ahí una vez en el bar cuando café: A mí me sale mi hijo marico, me cago en el siguiente, le corto la cabeza. Dice, pues. Pues te ha tocado gordo, bajo. Digo, no es un hijo que, maricón que le tienes a la cárcel por ladrón, digo, hay una, hay una hija con un, con un hijo, con un gitano y casado. Yo digo, no, tú no, tu hija. Hasta la fecha. Ya, me he estado pensando, que todos los que estáis aquí, la mayoría, vais a ser docentes, ¿no? Y estábamos diciendo de educar a los niños. Me he dicho que mientras tanto, mientras se llega a educar a los niños, hay que educar a los padres. Sí. Los padres, las madres en general antes para el niño, pero en general éramos las educadoras de nuestro hijo. Y lo que la madre transmite es lo que el niño va aprendiendo. Hmm. Esos niños que desde los 4 o 5 años llaman a otro niño y le insultan, lo han aprendido en su casa. ¿Quién ha sido la que les ha dado esa, esas nociones? Hmm. Sí, está más repartida. Pero son los niños los que chiquititos, como decía, son vírgenes. Y son los que van cogiendo todo lo que se les va transmitiendo. ¿Qué se les va diciendo? Maricón, el otro, el otro, el negro, el pobre, el no sé cuánto. El gordo, las cosas que, que la sociedad parece que tiene como mal. Sí, sí. ¿no? Y son los en la familia las que vamos empezando a decir esas cosas. Con lo cual, vosotros tenéis que ser educadores de los vuestros padres. Ahora vais a casa y comentáis. Pues hemos estado en una charla sobre esto, esto, mm. esto. Lo vais diciendo y eso va, va calando. Porque esos padres han educado a sus niños, ¿no? Yo creo que, que, ya, que a lo mejor a los padres ya es muy difícil educarnos. Pero vosotros aún podéis ir metiendo un poco la cuña de, de, de cambiar un poco la mentalidad. Nosotros ya pero todos respetar. O sea, que somos de ser madres. Mira. El otro día tuve yo en, en Valladolid, eh, no sé si lo habéis visto alguna vez, lo que es una biblioteca humana, eh, por lo del Día de la Mujer, y, y estuve comentando eso que dices tú ahora mismo. Eh, la sociedad, realmente, el machismo, le hemos creado las mujeres. La educación principalmente recaía sobre la madre, porque el padre trabajaba, llevaba el dinero a casa y se acabó. Y ese, eh, esa persona que hay violenta, machista, le educó a su madre, le consintió ciertas cosas. Eh, yo tenía un caso claro, o sea, mi padre antes os ha hablado de mi expareja, él era piloto militar y, y en el caso de, de él, su madre era súper homófoba, pero era homófoba, racista, lo tenía todo. Que yo resulta que yo me llevaba bien con ella, pero claro, ella no sabía nada de mi transición. Y yo tengo una amiga que es transexual, se casó y, y empezó a hacerme preguntas. Y yo la dije, digo, es que mi amiga es trans. Uf. Es que eso, vamos, yo eso no lo quiero ni para mi hijo, vamos, ni para mi hija. Como si mañana me dice mi hija que, que está con un negro. Pues no sé si lo estará o no, porque todavía la niña es pequeña. Pero te tiene que tocar. Porque ya te tocó una novela transexual. Y a pesar de todo lo que piense, esa persona, a mí, o sea, la, el que era mi pareja me decía, no quiero que lo comentes a mi madre, no por ti sino por no tener la que estar dando a mi madre explicaciones y al final te, que tú te lleves mal con ellos. 
Porque yo a mi pareja, él tenía, era más, más pequeño que yo, y yo cuando se lo conté, que era una cosa que yo no contaba habitualmente a las personas que he conocido, porque yo conozco a una persona y a no ser de que vaya a tener algo estable con esa persona, no tengo por qué darte mi historial médico. Y yo a los 15 días de conocerle se lo dije. Y yo esperaba, además la contestación mía cuando se lo enseñé con las fotos de la comunión, le, le dije estoy dispuesta a que hagas la maleta y te vayas. Y me dijo, si antes te quería, ahora te quiero más. Porque esto es una parte de tu vida que quiero saber. Y, y no me importa porque me lo has contado tú. No es lo mismo que si me lo hubieran contado por ahí. En el caso de su madre, ya me soltó un día, porque tú no serás así. Porque ella se pensaba que el que ella, yo a ella la fuera a conocer era porque yo estaba embarazada. Imagínate que tu hijo te presenta a la novia, eso es porque va a estar embarazada, ya. No. Y le dije, no, hija, no, 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 de momento esa suerte no la vas a tener, vamos, que es que la hubiera tenido, hubiera ido a cuarto milenio y estaría forrado ahora mismo. Pero vamos, que todavía a día de hoy, en el siglo XXI, sigamos con estas cosas. Por eso te digo, y a día de hoy, o sea, esa persona, esa mujer, tiene una niña de 12 años o de 13 años. No sabes por dónde te va a tirar. Porque si no se extingue la raza humana, el Señor lo dice. <risa> es básicamente todo viene a raíz de eso. Lo único que la gente que ahora cree en esa religión, en el ir a misa y tal, no se pone a parar en lo que había antes. Porque tú ibas antes y estudias la antigua Roma, Grecia y todo eso. Eso eran unas bacanales de todos con todos, todas con todas. Y la mujer era para procrear y San se acabó. Y ahora es, está todavía peor visto que antes. O sea, es, es alucinante. Y a día de hoy me he dado cuenta que tiene más prejuicios la gente joven que los adultos. Yo he tenido más problemas con gente joven que con adultos a los que les he dicho yo soy transexual. Ah, pues bien. Y hay gente joven que se ha enterado porque le han dicho porque está no sé qué, bueno, que si trabelo, maricón, anda. A mí me han llegado a decir es que yo tengo varios y tú no. A decirme, es que yo tengo carrera. Digo, sí, la de las medias, que te la estoy viendo ahora. ¿Tú qué sabes si yo tengo carrera, si he estudiado o no? Que a lo mejor no he tenido yo las posibilidades de hacer una carrera universitaria precisamente porque he tenido que centrarme en otras cosas que para mí eran más importantes. Para poder vivir como tú estás viviendo ahora mismo. Pero eso no significa que yo no tenga estudios. O que yo sea una inculta. Pero el que tú seas heterosexual no te da el derecho a decirme ciertas cosas... ¿Tú qué coño me conoces a mí para saber si yo soy, si he estudiado, si he ido, si he salido? Pues a día de hoy siguen pasando esas cosas. Y yo te hablo desde mi caso, pero igual que desde mi caso hay muchos. Yo a vosotros no sé si a día de hoy sigue pasando alguna cosa de este tipo. En las carreras hay zoquetes, pero son gays y heterosexuales, o sea que sí, sí, sí. hay mucho titulitis. Yo lo veo mucho sí. en mi carrera, hay de todo y siempre... Pues yo no he repetido... Nada, <risa> ¿Cuántas chuletas has hecho? Nada, si es que hay de todo. Sí, sí. Ya, ya te digo. Sí, 
Sí, no, si el problema no es el ser nosotros, el problema es el que nos dejan serlo. Mm. <risa> Gente estupenda, cabrones, marcones, cabrones, homosexuales. Sí, ¿no? Si al final el que es malo es malo, no tiene nada que ver con su condición sexual, o sea. Ni de gordo, ni de flaco, ni de negro, ni de blanco. Cabrones, cabrones, ni de que no hacen puta. O bueno, o desde que se lo hacen. Así es que ser vosotros mismos, eso es más fácil, la vida y todo eso, de verdad. Pero hay que ir cambiando ciertas cosas. Y lo que, lo que comentaban antes de educar a los padres. Mira, tengo un caso muy, muy cercano de, de una de mis mejores amigas. Estás con, saliendo con un chico que yo creo que es la relación más tóxica que he conocido en mi vida. Pero tóxica de insultarla, de decirla que cuando te quiten el envoltorio, qué mierda de mujer van a ver, quién te va a querer a ti con dos hijos, humillarla, tirarla... O sea... Y llamar ella a la madre del chaval y decirle, no aguanto más a tu hijo, o sea, me está haciendo esto. Y llamarle la madre al chico y decirle, vete de ahí porque te va a buscar la ruina. En lugar de decir, tú, cabrón, ¿qué coño estás haciendo? En lugar de poner un remedio, porque esa es esa chica, pero podía haberte tocado a ti. Claro. Ahí está donde hay que poner el remedio. Yo eso sí, no, no lo entiendo. Eso no se le va. No, es que lo he hecho mal. Pero se ve. Porque y mire, se, yo. Y se asume. La voy a poner un ejemplo a más de mi familia, a mí, o no voy a hablar de ningún extraño. Mi madre se tiró casada 60 años. Y se separó con mi padre, mi padre. Se tuvieron de años, más años que más, que salen de los vivos. Yo conocí a mi mujer el 31 de diciembre. Empecé a salir con ella el 6 de enero. Me casé con ella el 25 de agosto del mismo año. Y llevo 35 años casado. ¿Y qué tal? Por mejor que esté ya de la vida. A mejor lo tenía que me tocó mi vida. La mujer que tengo y los dos hijos que tengo. Vale. Totalmente de acuerdo. Yo también. Mi hermana fue maltratada durante nueve años. Dice, párate de ser desgraciado. No, madre, que va a cambiar. La chica que está comentando mi hija. El otro día, pues estaba haciendo un trabajo en la peluquería que tiene y el chico se la subía a la chica a la chepa. Y estaba el padre de la chica allí, ¿eh? El hombre callado. Y ya me salté y digo, ¿pero a ti qué te pasa? Tú eres un embustero, le dame de todo menos guapo. Y dije, conmigo no te equivoques, que a pesar de que tengo 60 años, te meto un guantado que te pongo la cara de rey. La chica se la saltaba las lágrimas porque dice, pues si estoy tu padre ahí y no te defienda y que tenga que ser uno de la calle que te lo diga, vamos, yo me entero que a mi hija la, la falta de respeto de la manera que se echaba la tía, vamos, que le meto un sartenado que le jodo. <risa>